హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ అనిత ఇప్పుడు మనం జామెంట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో మనం తీరం అన్నది నేర్చుకున్నాము కదండి ఆ తీరంస్లో ఏంటంటే జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియా అంటే ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకొని మనం సింపుల్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొని మనం ఆ పర్పెండిక్యులర్ యాక్సెస్ తీరంని అలాగే ప్యారల్ యాక్సెస్ తీరంని మనం నేర్చుకున్నాం కదా సో అలా కాకుండా మనకి ఒక కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మనం ఎలా చేయాలన్నది ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం సో మూమెంట్ of inertia of composite sections so composite sections ante manaku telus kadandi so are having different ante differs from the entire section outlines ante manaki ichina section ki ekkada kuda matching annadi undadu anamata ante okela undakopovachu konni konni composite sections ni so danni manam ela mana moment of inertia annadi find out cheyali annadi chusukundam so first point entante divide the composite section into component parts which are simple areas so manaki ichina edaithe composite section undo danni కాంపొనెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి మనకి అంటే మనం ఏరియాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగేంతలా సింపుల్గా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో సెకండ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి లొకేట్ ద సెంట్రాయిడ్ ఫర్ కాంపోజిట్ సెక్షన్ లొకేట్ ద సెంట్రాయిడ్ ఫర్ ద కాంపోజిట్ సెక్షన్ సో థర్డ్ పాయింట్ డిటర్మైన్ ద డిస్టెన్స్ అంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి డిస్టెన్స్లు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి అంటే హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ అలా మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం తీసుకుంటున్నామో అన్ని పార్ట్స్ అనమాట హెచ్ వన్ హెచ్ టూ డిస్టెన్స్లు అండ్ సో ఆన్ డిస్టెన్స్లు వస్తాయి సో అలాగే కంప్యూట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషియా ఈచ్ పార్ట్ అబౌట్ ద సెంట్రాయిడ్ ఐజీ వన్ వస్తుంది ఐజీ టూ వస్తుంది అలాగ అండ్ సో ఆన్ అనమాట అంటే మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే వస్తాయి దాన్ని బట్టి హెచ్ వన్లు డిఫర్ అవుతాయి అంటే డిఫరెన్స్ వస్తాయి కదా హెచ్ వన్ హెచ్ టూలు సో అవి ఎప్పుడైతే డిఫరెన్స్ వస్తుందో అంటే చేంజ్ అవుతాయో మనకి ఈ ఐజీ వన్ ఐజీ టూ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషియా అన్నది కూడా మనకి చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో అది చేంజ్ అయినప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఏమవుతుంది సో మనకి ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఐజీ ప్లస్ ఏహెచ్ స్క్వేర్ కదా సో ఐఏబి ఈక్వల్ టు ఐజీ ప్లస్ ఏహెచ్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఏ కూడా మారుతుంది హెచ్ వన్ కూడా మారుతుంది సో ప్రతి దాన్ని మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్నవి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే ఏ వన్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ అలాగే ఏ వన్ హెచ్ వన్ స్క్వేర్ ఏ టూ హెచ్ టూ స్క్వేర్ ఏ త్రీ హెచ్ త్రీ స్క్వేర్ అలా ఎన్ని వస్తే అన్ని దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఏం మారుతుంది ఐజీ వన్ ఐజీ టూ ఐజీ త్రీ మారుతుంది సో ఎన్ అయితే వస్తే దాన్ని బట్టి ఐఏబి వన్ ఐఏబి టూ ఐఏబి త్రీ అన్నవి వస్తాయి మళ్ళీ వాటి అన్నిటినీ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో కంప్యూట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనాషియా ఈజ్ గివెన్ సెక్షన్ ఫ్రమ్ ఐఎక్సెస్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్సెస్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్సెస్ వన్ ప్లస్ ఐఎక్సెస్ టూ అండ్ సో ఆన్ సో ఇక్కడికి ఐఎక్సెస్ వచ్చేసరికి ఐజీ వన్ ఐజీ వన్ ప్లస్ ఏ వన్ హెచ్ వన్ హెచ్ హెచ్ వై వన్ స్క్వేర్ ఐజీ టూ ఏ టూ హెచ్ వై టూ స్క్వేర్ అన్నది వస్తుంది సో అలాగే ఐ వై వై ఈక్వల్ టు ఐ వై వన్ వన్ ఐ వై వై వన్ ప్లస్ ఐ వై వై టూ అండ్ సో ఆన్ ఐజీ వన్ ఏ వన్ హెచ్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఐజీ టూ ప్లస్ హెచ్ ఎక్స్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అన్నది మనకి వస్తుంది అనమాట అంటే కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మనం ఫస్ట్ డివైడ్ చేసుకోవాలి లొకేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ప్రతి మనం ఏదైతే ఫంక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ప్రతి దాన్ని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట అంటే మెజర్ అలాగే క్యాలిక్యులేట్ రెండు కూడా చేసుకోవాలి అంటే లొకేట్ చేసుకుంటూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఏ వన్ హెచ్ వన్ ఎంత వచ్చింది ఏ వన్ ఎంత వచ్చింది హెచ్ వన్ ఎంత వచ్చింది దాన్ని బట్టి ఏ వన్ హెచ్ వన్ అన్నది వస్తుంది దాన్ని బట్టి ఐజీ అన్నది మారుతుంది దాని నుంచి ఐఏబి అన్నది అంటే ఐఎక్సెస్ ఐవైవై అన్నది మనకి చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో కాంపోజిట్ సెక్షన్ కనుక వచ్చినట్టయితే మనం ఈ ప్రొసీజర్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి